你怎么才来啊？今天心情那么好啊？你说我在这儿日夜守着你那么多天，也没见你那么稀罕了。讨厌。瘦了，是啊。嗯，爸爸。哟，你才瘦了呢。妈给你炖那个排骨汤，你不喜欢也得喝啊，听见没？我不喝，我太多了，太重了，你都抱不动我了。开什么玩笑啊！就你这个小铁格子，我能抱仨。想去哪？我帮你去。就在房间里转转吧。嗯。我今天来的时候啊，我看到外面的阳光特别好。你别拉春联。不是，你看是不是啊？咱出去。转转吧，你去。那我就只能送你个东西了。什么东西？妈。安心。我来了。安心，你看这多好玩儿。安公主，请上轿。上，我不要，拿走。哎，哎，今天那么好的空气，我们就出去散散步，可以吗？是你散步，我拿什么散步啊？出去做展览吗？哇，快看啊！没有腿的媳妇儿旁边站着一个高大英俊的丈夫，展示什么是当代好丈夫大情圣是吗？海鲜，你出去呼吸呼吸新没事，妈，不去了啊，咱不出去了好吗？但是你看看这个轮椅，哎，这个轮椅特别好，头等舱级别的，试一下好吗？试试，试一下。不是，是,是，我们只是，不是，我们只是试一下。就如果你觉得感受不好的话，我们就不做了，好吗？来来来，我们试一下。哎呦，你先动，别动。来来来来，慢慢做，慢慢做，慢慢做。哎，你看，你看，你瞧瞧。哎，怎么了？怎么怎么哭了？安心，对不起，对不起，我，我就是想有这个，你会更方便的。我不知道你会不高兴的，安心。你想让我行动方便，当初为什么不干脆让我死？不是放过是吗？你就是我的对，我想去哪你就帮我去哪，你要帮我一辈子的。你把我放在这个上面算什么？不是安心，我买轮椅并没有说我就，我我我是为了你好安心。我一点都不好。好了，就安心。你这个骗子，走开，走开！安心，哎呦，金妈妈，没事，妈没事。哎呦，哎呦，你这孩子，安心。如果你不喜欢这个轮椅，我可以直接把它拿走，但是你可以不要对我这个态度。滚！安静吗？安静吗？清风。好，我滚。清风。清风。走了，哭够了吧？妈痛快了吧？妈扶你上床吧，来，妈抱你。别碰我
，说我不碰你不碰你，好，你愿意在上面待着你待着，愿意待到什么时候待到什么时候，不要阻拦你，就不要。人家大夫不是说了吗？先用轮椅。说你可以最大限度的就这样自由活动，等这伤口要愈合愈合，咱再换假肢。那个假肢说现在可先进了，说戴上以后戴习惯了，哎呀，跟正常人一样，能跑啊，能跳啊，正常人多好。你们不是说要照顾我一辈子吗？这么着急让我变回正常人啊？嗯。我愿意伺候你一辈子，可是你，你愿意在这上头躺一辈子吗？嗯，我愿意。哎呦，安心呐，这人呐，总得面对现实。妈知道你心里苦，可是你不能拿自己的苦折磨你自己，折磨爱你的人呢。你这还没完没了的，你这就，哎呦！你这多灵活，真的。那秦风啊，真是爱你。买的这个东西啊，嘿，是最贵的。是啊，行动自如就是好。哎，先喝汤啊，来，麻烦你。什么？你这是干什么呀？让他喝你的破汤！你这孩子，你，哎呦，哎呦，你这是干什么呀？你是作呀，姑娘，你作呀，你往死里作呀！人生谁没点磨难？有点磨难你就往死里作，你这还活不活呀？糟蹋人呢，你这是啊！哎呀，这么贵的东西，他得忘了你最心疼钱了，钱才是你的清规。所以坏了，我要回床上去。你不承认事实，事实也存在。你的腿没了，腿没了，这是事实，谁也改变不了。你必须重新站起来，否则你就是一滩烂泥，扶不起的烂泥。我要回床上去。捡几斤肉，你做到过吗？你做到了吗？你看看你现在这个样子，减肥这么简单的事情你都做不到，你让我一个没腿的人站起来，我怎么站啊
，我怎么嫁？断腿的人不是你，毁容的人不是你，你说的当然轻巧啊。如果，如果我能结。你敢站起来吗？我跟你打赌，我三个月，我减掉一百斤，你就必须给我站起来。秀萍，你，你今天晚上这顿饭不吃，我都服你。好，好。我是苹果，是苹果一。安心，你是我闺女，我能行你就能行，我不行也得行。是不介意为母校多挥洒一次汗水，但是母校能不能派个人来投喂我？投喂的来啦！老师，你您去看桌子，快点，去去看桌子，上了。哎呀，也不知道你们喜欢吃什么，我就南方菜、北方菜各打了一些。谢谢阿姨，不谢，谢谢阿姨，快来。哎呀，谢啥谢呀？在干嘛？阿姨万岁！我头一次吃饭，有拍盲盒的感觉。是红石鸡啊！哇，这个我喜欢。再来点肉，这个。可以吗？可以，可以，可以，可以。那就赶紧吃吧。好，你也吃啊，阿姨。啊啊啊！来，这不比比在食堂吃的香多了。我想吃你的肉。好好，可以，可以。东华，我真的好羡慕你啊！我妈要是有阿姨一半就好了。你们要是喜欢，我妈借你们几天。嗯，阿姨都已经给我们当了半个月妈妈了。嗯，咱们宿舍四年了，什么时候这么干净过？跟酒店一样。嗯，这孩子嘴真甜。哎呀，阿姨给你们添了那么多的麻烦，都不好意思再住下去了。嗯，完全没有麻烦到我呀。就是就是，我们还巴不得您继续住下去呢。是吗？嗯。哎呀，阿姨倒是想多住几天，呃，可是若华说呀。说那个怕后勤处的搞突然检查，没关系，他有张良计，我有过墙梯啊。上次我同学来旅游，正好就赶上了大检查，楼下只要一有动静，他马上就跑到楼梯口那个配电间，完全不会被发现。真能躲过去吗？您就放心吧，阿姨，我们斗争经验都是很丰富的。嗯啊。哎呀，其实我呢。也住不了几天，这样啊，呃，我再一天呢，我就站好一天的岗啊，呃，从今天起，这打饭的事儿就交给阿姨了，你们想吃什么，给我写一单子，好不好？嗯，会不会太过分了？过什么分呀？你们要不写才过分呢，只有你们需要阿姨，阿姨住着才踏实啊。谢谢阿姨。来，家人们，看看我身上的。我头上的汗，我身上的汗啊！多亏了这个
。我身上的这件暴汗服，它真的超级超级管用，它穿上两分钟，看看，家人们，这个效果，出了这么多汗，可谓是减肥神器，真的，又暴汗又燃脂。哎呦，哎呀，赵姐，哎，你这是刚锻炼完是吧？来，吃点啥补补？吃点啥？哎，少爷。啊，稍等。哎，哎，来喝水。吃点啥吧，赵姐。哎呀，不吃米什么，喝点水不行啊。行，来，行。那辣椒酱不怎么样，哎，这味儿不怎么样。哎，哎。赵姐啊，哎，都这把年纪了，就别遭这个罪了。不行，跟闺女打赌那不能输。那我也跟你打个赌，你要是能坚持三天啊，我就请你吃五顿的炸鸡。你天天送我，我都不能吃。哎，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀。别停啊！我真跑不动了。不，这个修燕哎呀，不到十分钟您就落西了。天太热，我们不能不能晚上跑吧？晚上有晚上的事儿。哎，我看这天要下雨了，咱们回家吧。想晴那天下什么雨啊？哎，这怎么这样？这这，怎么穿成这样？林子大了。什么鸟没有啊？我先走了。骨头汤，大米饭，肉块炒笋，白斩鸡，吃吧。多了，我吃不完，吃不了，到了。要不您帮我吃点儿？我吃过了。二十分钟。你你赶紧吃，吃完了我得刷碗跑步去。妈。有些话都是气头上说的，您别往心里去。嗯。大家好，我这个鹤立本呢，也叫海。什么别往心上？都是经过人工精挑细选，吃饭了。一大工序组成的。当然了，对于想要减肥的朋友，这个效果也特别的好，因为它是属于低热量的食物。呃，我保证，咱们经过一个疗程之后，你好像瘦点了。
下我看的稿件还没有交，毕业论文也还没写完。哎呀，谁来救救我呀？小九，你救救我吧！我还不知道谁来救我呢。若华，嗯，我昨天晚上梦见你了。我梦见我们两个在校门口摆摊卖爆米花，你拿着一个大勺子站在一个大锅边上，然后那锅里边吧就一个一个往外蹦爆米花，每个爆米花上还都有一个字儿。你跟我说把这些爆米花穿起来，它就是一篇文章。也没人拿刀架在你脖子上逼你接这活啊。至于拿刀架我脖子上还厉害，我被中了蛊。那个周凯泽，你根本没法拒绝他。不就是个学生会副主席、校刊主编吗？有啥了不起的？你小昭在教授面前多敢耍赖。那个周凯泽太奇葩了。你每次跟他说话的时候吧，他总是特认真的看着你，每个字儿都特别认真听，显得好像特别认同你，然后弄得我就不敢在他面前胡说八道了。然后，他就定定的看着你，跟你说：“你肯定没问题的，我对你有信心。”然后我就鬼使神差的，自动的走向了扎堂。你这不是中蛊，是坠河，是不是爱上人家了？哎呀，妈，我去趟图书馆。啊，陈若华，是你拿着大勺子蹦出来的爆米花，你得帮我。哎呀，我的好若华，求求你了，阿姨，你帮帮我吧。若华能行吗？若华的文笔可是我们班最好的，你就帮我劝劝他吧。啊，哎呀，本来我呀是不想让若华参加什么社团的，但是小昭开口了，若华，行，我要是写不好，你可不能怪我，你肯定没问题的。对你有信心，走走。打勾的就是明天封面样纸的备选，拿回去看一下。我今晚回去一定好好做一下对比。嗯。明天见，学长。明天见。陈若华，我在图书馆等你啊。哎，小赵，嗯，你说的那个地方在哪来着？往南走，在角楼的南边，这栋楼吗？你建了角楼之后，再往南走就到了。哦，行，知道。往北下南走新一路。生日似的，你这身体受不了的。哎呦我，哎呦我跑的这浑身都是疼的
，哎，你听说过胖子饿死吗？嗯，我在变瘦子之前我就饿不死，所以你放心吧，我没事儿啊。<笑>嗯，哎，对了，林胖，嗯，你看安心给我那个朋友圈点赞了吗？就是我发跑步那个。安心现在看朋友圈了。对呀。看朋友圈了，哎呦，你说这孩子把自己封闭起来多长时间了啊？现在至少，至少说明有这么一丁点的小苗头啊，他的心慢慢被暖过来了呀。这也说明是您的状态触动到安心了，是吗？嗯。<笑>哎呦，要真是那样的话，就太好了，我这苦就算没白吃。<笑>嗯，对了，秦风，嗯，我这星期我减肥减了小十斤。哦，嗯，你看我这一个星期小十斤，我两个星期小二十斤，我四个月，我什么四个月？我四个星期，我的，我最起码我三十斤吧。妈，您太棒了。<笑>行，快吃。吃面坨了啊小时候，我最喜欢看玻璃上的雨点了。它滑下来的时候，一定会和另外一个雨点形成一个大雨点，然后大雨点再和大雨点汇成水珠，流下来的时候，就会淹没其他小雨点。我把它们想象成吞并战争。以前和妈妈出去摆炸鸡摊的时候，下雨天也没有什么人来买炸鸡，我们就看雨点玩，各自认领自己的雨点，然后看谁能吞并谁，能玩好久。你修好了，换了个零件。我妈还在生我气吧？除了晚上，他都不怎么来了。傻瓜，妈怎么会生你的气呢？妈减肥呢？你可不知道，每天就那么点西兰花和生菜，然后我在公园一跑好几个小时，我拦都拦不住。妈，不过你别担心，我看他气色倒是越来越好了。我知道他为了我什么事都做得出来，我就是怕。我怕他这么折腾，自己身体会受不了。是啊，你不知道那家里啊，各种什么广告啊、传单呐、啊、什么针灸啊、代餐呐、啊，你说这这都是年轻人用的东西，他那么大岁数了，你说他折腾什么呀？那你怎么不劝劝他、啊？你怎么不劝劝他呢？你们母女俩呀、啊，真的，我都服了。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！这一下子比较大了。哎呀，姐姐，你这汗涝都不耽误锻炼呢。哈哈
，反正已经失扫了，哎，下着雨更舒坦。你看人家这精神，多厉害呀、啊！学着点啊！哎呦，老爷子，您厉害，这全公园没人跟您能比。<笑>我告诉你啊，哎、我吧，八十二。现在成天还找人要跟他打篮球呢，过去跟他打篮球的人，要不就是死了，哟，要不就是在家待着不出门，颐养天年了，这不把我给拉上了吗？你个退休老头，整天在家里待着干嘛呀？不干活也不运动，还哼哼唧唧的，不是这疼就是那疼的，难怪你儿子儿媳妇嫌弃你。我儿子啥时候嫌弃过我呀？要不是您拽着我来，现在我就在上海跟我孙子享天伦之乐了。你现在要是不回来啊，我估计儿媳妇早把你撵到大马路上去了。<笑>我跟你说啊，哎，昨天晚上，孙子给我打电话，埋怨他，一打视频呢、啊、没完没了。哎、我告诉你啊，真不能住一块儿。这个视频的时间都给你规定了，小的，人家得上班儿。对，大上海生活那么容易啊，上班的时候得拼命的工作，下班了，已经累得像狗熊似的了，哎，还得给你充半个小时视频，什么事儿都给你汇报一下了，你说烦人不烦人？以前我闺女在外地上学的时候吧，我也总跟她视频，也没什么话可说。可就是，看看我闺女脸吧，我心里就踏实了。哎呀，这可能就是当父母的心，孩子们不懂，也可能懂，装不懂。我告诉你，人老了，招人烦。哎，你这闺儿子，别指桑骂槐啊！<笑><笑>我是苹果，是苹果一。安心，你是我闺女，我能行你就能行，我不行也得行。
！哎呦，我在那，我哎呦，我在那，哎呦，哎呦，林总，他们在这儿呢，文清，哎呦，快快快，快点，妈，妈妈扶你去吧，不行，来等等会儿，等会儿，等会儿，哎，这怎么在这儿呢？这怎么在床上呢？这个，来，搂着妈妈脖子，哎，来搂着，哎，好乖，好乖，来，哎，哎呦，哎。哎呀，哎呀，哎呀，快点，别，别好了，好了，来，哎呀，哎呀，等着别动啊，我找大夫。哎呀，主任，这事麻烦您了哈。没关系，慢慢来啊！有什么事儿叫我。好好好，哎，谢谢您了，辛苦您了啊，辛苦了，辛苦了。真的彻底完了，我连轮椅都上不去，我什么都没了。嘘，不说，不说。你有妈妈，有打不垮的妈妈呀，啊！你爸爸没了，工作没了，妈妈全没被被打垮。这妈妈没垮。一切也垮不了呢。我的晚年吗？有我的小傻瓜呀！我跟你说呀，我最近在公园认识个老头，叫老老王，人家八十多岁了，那心气儿就跟二十多岁的小伙子似的。昨天我们俩人，哎呦，一口气跑了七八公里。你说，嗯，就你见过没见过我这个连蹦带跳的老人？见过吗？我就是觉得，觉得你太苦了。嗯，苦，是苦，尤其是跑不动的时候，我挪半步，我都觉得真苦啊。可是，我就想，我跑上一步，就离我减肥的目标近了一步，离我闺女站起来就近了一步。闺女，从来没让妈失望过，妈妈也不会让你失望的。妈。没事儿，宝贝，没事儿，没事儿，没事儿啊，哭吧，哭吧，哭痛快了，啊，乖，来来，乖乖乖，乖，乖，哎呦，啊，乖乖，没事儿啊。真不错，真的，当然真的，写的真挺好，一个字儿都不用改。太好，我和肖请若华吃大餐了。若华，我们一个寝室的。不瞒你说，这次我写卡壳了，多亏了他帮忙呢。浪北下南左西右东。周凯德。嗯，好。小张，毕业之前再贡献一个选题怎么样？我毕业论文都还没写完呢。
那我再找若华帮帮忙。嗯。可是他妈妈天天盯着他，好像不太喜欢他参加这些社团。他妈在学校里啊。嗯，上个月若华的弟弟车祸去世了。他妈妈精神不好，若华就把他带到了我们寝室住。慢慢消失在那斑驳。是。